ముందు నుంచి ఊహించిన విధంగానే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో త్రిముఖ పార్టీల మధ్య రసవత్తర పోరుతో హంగ్ ఏర్పడింది ఇక్కడ మనం కర్ణాటకలో మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు చూసుకుంటే రెండు వందల ఇరవై రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి అందులో ఏ పార్టీ అయినా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి నూట పన్నెండు స్థానాల్లో గెలవాలి కానీ అక్కడ చూసుకుంటే బీజేపీకి నూట నాలుగు కాంగ్రెస్ పార్టీకి డెబ్బై ఎనిమిది అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న జేడిఎస్కి ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలు ఇక ఇతరులు రెండు సీట్లను మాత్రమే కైవసం చేసుకున్నారు అంటే ఏ ఒక్కరికే కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి అర్హత లేదనే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇదే అక్కడి గవర్నర్ వాజుబాయ్కి తలనొప్పిగా మారిన అంశం అని తెలుస్తోంది కానీ ఇప్పుడు ఆయన ముందు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం ఆ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన పార్టీ ఏదైతే ఉందో అంటే బీజేపీ పార్టీకి నూట స్థానాలు వచ్చాయి కదా ఆ పార్టీ అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలదు ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు కలిసి అంటే ఇప్పుడు చిన్న ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిది కాంగ్రెస్కి డెబ్బై ఎనిమిది స్థానాలు జేడిఎస్కి ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలు వచ్చాయి వీరిద్దరూ కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇది వరకు ఇదే ఇదే విధంగా మనము గోవా మణిపూర్ మేఘాలయాల్లో చూసాం అక్కడ కూడా అలాగే అతిపెద్ద పార్టీగా ఉన్న పార్టీని పక్కన పెట్టి చిన్న పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకొని ఐ మీన్ అంటే గెలిచిన తరువాత వారి మద్దతు తీసుకొని బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అలా ఏర్పడడం చాలా తప్పు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు చేసింది కరెక్టు ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే అది తప్పు అని బీజేపీకి చెందిన కొంతమంది న్యాయవాదులు పోరాడుతున్నారు కర్ణాటకలో కానీ ఈ విషయంలో అక్కడి గవర్నర్దే తుది తీర్పు అని చెప్పాలి ఇక ఇదే అంశంపై అక్కడి న్యాయమూర్తుల మధ్య భిన్న అభిప్రాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి కొద్దిమంది సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అయితేనే బాగుంటుందని మరికొద్దిమంది అలాంటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల వల్ల అధికారం చే అలాంటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాల అధికారం చేపట్టడం కంటే కూడా ప్రజలు ఒక తీర్పు ఇచ్చారు అంటే అతిపెద్ద పార్టీగా ఏర్పడ్డ బీజేపీ నూట నాలుగు స్థానాల్లో బీజేపీ కైవసం చేసుకుందంటే ఆ పార్టీనే అధికార బాధ్యతలు చేపట్టాలి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఆ పార్టీ అయితేనే బాగుంటుందని మరికొద్దిమంది న్యాయమూర్తులు వారి వారి భిన్న స్వరాలను వినిపిస్తూ ఉన్నారు కానీ దీనిపై కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పెద్దలు కూడా నూట స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న మేమే అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పడం గమనార్హం ఎందుకంటే ఇది వరకు గోవాలో మణిపూర్లో మేఘాలయాలో ఇదే మాట ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు అక్కడ ఆల్రెడీ అధికారంలో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన పార్టీలను పక్కన పెట్టి వీరు వేరే వాళ్ళతో మద్దతు తీసుకొని అక్కడ అధికారాన్ని అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీరి మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు పట్టుకుందాము అన్నట్లుగానే ఉంది కానీ వీటన్నిటినీ గమనించిన ఇద్దరు సీనియర్ న్యాయవాదులు ద్విదేది గోయల్ అనే ఇద్దరు సీనియర్ న్యాయవాదులు వీటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు ఇక ఈ విధంగా భిన్న స్వరాలు వినిపిస్తున్న ఆ రాష్ట్రంలో అంటే కొద్దిమంది న్యాయవాదులు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది కొద్దిమంది న్యాయవాదులు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటూ వారి వారి భిన్న స్వరాలను వినిపిస్తుంటే అక్కడి గవర్నర్ మాత్రం ఇరు పార్టీలకి రెండు రోజులు సమయం కేటాయించి మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మ్యాజిక్ ఫిగర్ని ఎవరైతే కైవసం చేసుకొని అసెంబ్లీలో వారి ఎమ్మెల్యేల బలాలను నిరూపించుకోగలరో వారే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అర్హులు అంటూ ఆయన ఒక రెండు రోజులు టైం ఇచ్చారు కానీ ఆ రెండు రోజులు అనేది నాలుగు రోజులు కావచ్చు వారం రోజుల వరకు కూడా అవ్వచ్చు అని కొద్దిమంది విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఈ సమయంలోనే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ జేడిఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన కొద్దిమంది ఎమ్మెల్యేలను అంటే అధికారం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ఉపయోగపడే ఎమ్మెల్యేలను ఒక్కొక్కరికి వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టైనా సరే పార్టీలోకి ఆహ్వానించాలని చెప్పేసి చూస్తున్నట్లుగా ఆ జేడిఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యులే మీడియా ముందుకు వచ్చి మరీ చెప్పుకొస్తున్నారు ఇక వీరి వాదన ఇలా ఉంటే కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వారు మాత్రం ఇక బీజేపీ నూట నాలుగు స్థానాలను కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ పార్టీ నుంచే కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడానికి ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ వారు వెల్లడిస్తున్నారు ఏది ఏమైనా ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా లాస్ట్కి తుది నిర్ణయం మాత్రం గవర్నర్ చేతిలోనే ఉంటుంది